mheshimiwa wa bunge utakumbuka kwamba tarehe tisa Juni 2022 nilitoa maelezo hapa bungeni kuhusu mawasilisho yaliyowasilishwa kwangu na mheshimiwa Mwita Mwikabe wa Itara na mheshimiwa Philip Augustino uh, Mulugo Niliwataka wabunge hao kuleta bungeni uthibitisho wa tuhuma walizozitoa wakati walipokuwa kitoa michango yao bungeni kuhusu matukio walioeleza kuwa yalisababisha watu kuuawa na wengine kujeruhiwa. Katika maelezo hayo walidai pia kuwa vitendo walivyovilalamikia vilisababisha uharibifu wa mali za wananchi wanaoishi katika maeneo yanayozunguka hifadhi zilizopo katika majimbo yao. Baada ya kupokea mawasilisho hayo nilitoa ufafanuzi na maelekezo hapa bungeni. Katika maelezo hayo nilieleza kwamba mawasilisho ambayo Mheshimiwa Mwita Mwikwabe wa Itara aliyaleta hayakuwa tofauti na madai aliyoyatoa awali wakati akichangia hoja hapa bungeni. Kwa hali hiyo nilieleza kuwa mawasilisho hayo hayakuweza kuthibitisha tuhuma zake kwa mujibu wa kanuni za bunge kwani baadhi ya picha alizowasilisha kama ushahidi zinaonesha akina mama wajane akina baba wagane na kueleza kuwa ujane wao au ugane wao umetokana na mauaji ya wenza wao jambo ambalo halina uthibitisho kwa, uh, kwa jambo la mauaji ambalo ni kubwa sana na linahitaji ushahidi wa kutosha kuthibitisha hata hivyo mimi kama spika kwa kuzingatia maslahi mapana ya wananchi Watarime kwa kuwa nilipokea malalamiko yao na licha ya mbunge huyu kushindwa kuthibitisha madai yake nilielekeza serikali ifanye uchunguzi wa jambo hilo na baada ya kukamilisha iwasilishe bungeni taarifa ya uchunguzi ndani ya siku tisini kwa kuzingatia manufaa ya uamuzi huo nilitegemea mbunge huyo husika mheshimiwa Waitara angeshukuru badala ya kubeza na kupinga Waheshimiwa bunge siku moja baada ya uamuzi wangu nimesoma makala inayopinga na kuhoji juu ya uhalali wa uamuzi na maelekezo niliyoyatoa. Makala hiyo imeandikwa katika gazeti la Raia Mwema toleo namba uh, 10:31 la tarehe kumi Juni 2022. Makala hiyo ilitambulishwa kwa wino mweusi katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hilo ikisomeka waitara apinga uamuzi wa spika sehemu ya juu ya kuandikwa kwa kirefu katika ukurasa wa tano wa gazeti hilo. Mheshimiwa wa bunge, makala hiyo imemnukuu mheshimiwa Mwita Mwikabe wa Itara akitumia maneno yafuatayo. Ni vigumu serikali inayotuhumiwa kutenda jambo fulani kwenda kujichunguza na badala yake bunge lilipaswa kuunda kamati teule kuchunguza na taarifa kuwasilishwa kwake si kama alivyofanya spika. Maneno mengine aliyotumika ni kama ifuatavyo. Hifadhi ya Serengeti ni ya serikali. Sasa serikali inawezaje kujichunguza? Kwa kuwa serikali inalalamikiwa na spika amewahi kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, ilitakiwa iundwe kamati teule ya bunge, iende ikachunguze kisha taarifa iwasilishwe bungeni. Uh, ripoti ikija bungeni ijadiliwe na maazimio au mapendekezo yawasilishwe serikalini. Sasa serikali kwenda kujichunguza kuna shida. Kwa maelezo haya ya mheshimiwa mwisho wa kunuku. Kwa maelezo haya ya mheshimiwa Mwita Mwikwabe wa Itara kwamba kuna shida kwa serikali kufanya uchunguzi inamaanisha kwamba serikali na vyombo vyake vyote vya uchunguzi kama vile polisi, takukuru, jeshi usu, usalama navyo vina shida jambo ambalo si kweli. Waheshimiwa wa bunge kwa kuwa jambo hili nilishalitolea uamuzi na ni dhahiri gazeti hili lilivyoandika limeweka maneno likimnukuu Mheshimiwa Waitara jambo alilolifanya linaenda kinyume na kanuni na taratibu za uendeshaji bunge ambazo zinaweka wazi ni nini mbunge anapaswa kufanya anapoona hajaridhishwa na uamuzi wa spika Waheshimiwa wa bunge kanuni ya tano fasili ya nne inaeleza wazi kwamba mbunge ambaye hataridhika na uamuzi wa spika anatakiwa kuwasilisha malalamiko yake kwa katibu wa bunge kwa maandishi ili malalamiko hayo yaweze kufanyiwa kazi kwa mujibu wa kanuni 
Mheshimiwa Mwita Waitara hakutaka kutumia utaratibu wa kikanuni na badala yake akaamua kwenda kulalamika kwenye vyombo vya habari. Mheshimiwa Bunge maelezo ya Mheshimiwa Mwita Waitara dhidi ya umu, ya uamuzi wangu yanakiuka sheria na kanuni zetu. Kwa mujibu wa kifungu cha 24D E cha sheria ya kinga haki na madaraka ya bunge sura ya 296 inazuia mbunge au mtu yeyote kutoa maneno yanayovunja heshima ya spika na kudhalilisha makusudi mwenendo wa shughuli za bunge. Mheshimiwa wa bunge makosa aliyoyafanya mheshimiwa Waitara yanaangukia katika kanuni ya 84 fasili ya kwanza A na J ambayo inasimamia na kutoa adhabu juu ya utovu mkubwa wa nidhamu. Kwa mujibu wa kanuni hiyo makosa ya Mheshimiwa Mwita wa Itara yanajidhihirisha kama ifuatavyo. Kanuni ya sem- A, kanuni ya 84 fasili ya kwanza A, Mheshimiwa Mwita wa Itara amepuuza uamuzi au maelekezo ya spika. Aliyoyatoa kuhusu kuipeleka serikali uh, kuipelekea serikali tuhuma zilizotolewa ili ifanye uchunguzi na baadaye kuwasilisha taarifa hiyo ya uchunguzi bungeni. B kanuni ya 84 moja J kitendo cha kueleza kwamba spika amewahi kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali kina lengo la kushisha hadhi ya spika wa bunge. Kwa ujumla kwamba bunge linaongozwa na spika ambaye anafahamu sheria lakini hafuati sheria. Mheshimiwa bunge nyinyi wote mnafahamu na yeye pia anafahamu. Kwa kusema tu kwamba mimi niliwahi kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali anapaswa ajue na jua utaratibu kuliko yeye. Kwa hiyo hilo tu kwa kuwa analijua alipaswa ajue kwamba hawezi kuwa yeye anajua sheria kuliko mimi. Mheshimiwa bunge kwa kuzingatia athari za kitendo alichokifanya Mheshimiwa Mwita Mwikwabe wa Itara kuvunja hadhi na haki za bunge kwa kutumia mamlaka yangu chini ya kanuni ya tano fasili ya pili ya kutum, kusimamia matumizi sahihi ya kanuni za bunge na kwa mujibu wa kanuni hiyo ya 84 ambayo nimesha wasomea na kwa sababu hiyo siku ya hiyo siku ya tarehe tisa Juni nilitoa maelezo kwa kirefu sana hapa. Na mtu yeyote mwenye akili zake timamu, mtu mzima mwenye akili yake ya a, mwenye afya ya akili alipaswa kuelewa maana ya yale maelezo niliyoyatoa wakati ule. Sasa heshima wa bunge kanuni zetu ziko wazi kabisa. Adhabu gani anastahili mtu wa namna hii? adhabu gani anastahili mtu wa namna hii kwa sababu kanuni yetu ya 84 inazungumzia otovu mkubwa wa nidhamu na hapa niliwatajia fasili ya kwanza a inasema mbunge atakuwa ametenda kosa la utovu mkubwa wa nidhamu ikiwa atapuuza uamuzi au maelekezo ya spika au mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa bunge kwa kuwa nilishaielekeza serikali cha kufanya na niliwapa muda wa kufanya hilo jambo haikubaliki kuivunjia heshima bunge na haikubaliki kumvunjia heshima speaker Mheshimiwa bunge pamoja na hayo pamoja na hayo niliyowasema pamoja na uzito wa hiki kitendo alichokifanya mheshimiwa Waitara ambaye sio mbunge mpya ni mbunge wa kitambo kwa hiyo nataka kuamini kanuni anazifahamu hata hivyo nampa onyo nampa onyo asirudie kudharau maamuzi ya spika Mheshimiwa wa bunge nampa hilo onyo asirudie kudharau maamuzi ya spika na kwa sababu kanuni hiyo mnazifahamu adhabu, adhabu zake ni nzito. Sasa baada ya kumpa onyo hilo nimemsamehe.
Mheshimiwa wabunge kwa jambo hili tutasubiri taarifa kama ambavyo nilikuwa nimetoa maelekezo kwa upande wa serikali. Nilete tangazo nililonalo hapa mbele kabla hatujaendelea na ratiba yetu. Huwa chuo cha maji anawakaribisha wahitimu wote wa kidato cha nne waliofaulu kuchagua na kutuma maombi ya kujiunga na chuo cha maji kwa muhula wa mwaka wa masomo 2022-2023 utakaoanza mwezi Oktoba 2022 katika ngazi za basic technician certificate na ordinary diploma katika fani zifuatazo water supply and sanitation engineering hydrology and meteorology hydrogeology and water well drilling irrigation engineering water quality laboratory technology na sanitation engineering kwa Kampasi ya Singida fani zinazotolewa ni Water Supply and Sanitation Engineering na Water Quality Laboratory Technology. Sifa za kujiunga, mwanafunzi awe amemaliza kidato cha nne, awe na ufaulu kuanzia alama D4 na kuendelea. Alama D3 ziwe katika masomo ya sayansi, yani hisabati, fizikia, kemia, biolojia, geografia, kilimo na engineering science. Aidha D2 na National Vocational Award NVA level 3 katika eneo la uhandisi na rasilimali za maji. Tuma maombi ya kujiunga na chuo bure kwa njia ya mtandao kupitia www.waterinstitute.ac.tz. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 30 Julai 2022. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana nasi kwa simu nambari 0673 au 0747900904 au 0735900907 na 0755900905.